வணக்கம் ரென் டிவியின் நாலாந்து செய்தி தொகுப்புகளோடு இன்றைய தினம் இணைந்து கொள்ளும் நான் சமீனா ஹமீத் அரச தொழில் வாய்ப்புக்காக காத்திருக்கும் பட்டதாரிகளுக்கு ஒரு நற்செய்தி தேசிய பொருளாதாரத்திற்கு நேரடி பங்களிப்பு செய்யும் வகையில் தொழில் வாய்ப்புக்காக காத்திருக்கும் பட்டதாரிகள் அனைவருக்கும் விரைவில் அரச தொழில் வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட உள்ளதாக ஜனாதிபதி கோட்டாபே ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார் நாடலாவிய ரீதியில் உள்ள வேலை தேடும் பட்டதாரிகளுடனான சந்திப்பொன்று இன்று ஜனாதிபதி செயலகத்தில் இடம்பெற்றது இதன்போது கருத்து தெரிவிக்கும் போதே ஜனாதிபதி இவ்வாறு தெரிவித்தார் எம்சிசி உடன்படிக்கை தொடர்பில் ஆராய நிபுணர்கள் குழு நியமனம் பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்ச கருத்த தமது அரசாங்கம் எந்த ஒரு காரணத்திற்காகவும் பொதுமக்களுக்கும் நாடாளுமன்றத்திற்கும் தெரியாமல் எந்த ஒரு உடன்படிக்கையிலும் கைச்சாத்திடாது என பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்ச தெரிவித்துள்ளார் ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கும் ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன முன்னணியின் அரசாங்கத்திற்குமான வேறுபாடு இதுவே ஆகும் என பிரதமர் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டு தெரிவித்துள்ளார் ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் அமைச்சரவையால் கடந்த அக்டோபர் மாதம் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ள எம்சிசி உடன்படிக்கையில் அடங்கியுள்ள விடயங்களை ஆராய்ந்து அறிக்கை சமர்ப்பிப்பதற்காக ஜனாதிபதியால் நிபுணர்கள் குழு ஒன்று நியமிக்கப்பட்டுள்ளது அந்த குழுவின் அறிக்கையை ஆராய்ந்து அது தொடர்பில் மேற்கொள்ள வேண்டிய நடவடிக்கை என்னவென்று அமைச்சரவை எதிர்காலத்தில் நாடாளுமன்றத்திற்கும் பொதுமக்களுக்கும் அறிவிக்கும் என பிரதமர் தெரிவித்துள்ளார் தமது அரசாங்கம் எம்சிசி உடன்படிக்கையை நாடாளுமன்றம் மற்றும் பொதுமக்களிடமிருந்து மறைத்து அவசரமாக கைச்சாத்திடுவதாக எதிர்கட்சியினர் கூறி வருகின்றனர் எனினும் தற்போதைய எதிர்கட்சியின் தரப்பில் பிரபல தலைவரான முன்னாள் நிதியமைச்சர் மங்கள சமரவீர நாடாளுமன்றம் மற்றும் பொதுமக்களிடமிருந்து மறைத்து அவசரமாக கைச்சாத்திடுவதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொண்டதாக பிரதமர் மகிந்த ராஜபக்ச தமது அறிக்கையில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் தேசிய ஐக்கிய முன்னணி தலைவரும் மேல் மாகாண முன்னாள் ஆளுநருமான அசாத் சாலி அவர்கள் எமது செய்தியாளரிடம் இவ்வாறு குறிப்பிட்டிருந்தார் எதிர்வரும் பாராளுமன்ற தேர்தலில் தேரர்களுக்கு வேட்புமனு வழங்காமல் இருப்பதற்கு ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமுன முடிவு செய்துள்ளது இந்த நிலையில் பொதுஜன பெருமுன கட்சியை ஆதரிக்கும் அத்துரலிய ரத்ன தேரருக்கு இம்முறை வேட்புமனு வழங்கப்பட மாட்டாது என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கடந்த தேர்தலில் ஐக்கிய தேசிய கட்சி கூட்டணியின் தேசிய பட்டியல் எம்பியாக நாடாளுமன்றத்திற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ரத்ன தேரர் பின்னர் தனது ஆதரவை பொதுஜன பெருமுன கட்சிக்கு வழங்கியிருந்தார் இது குறிப்பிடத்தக்க ஒரு விடயமாகவும் காணப்படுகின்றது இதே போக்கில்தான் விஜயதாஸ் ராஜபக்ச அவர்களும் செயல்பட்டதாகவும் தெரிய வந்துள்ளது இது குறித்து ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் மேல்மட்ட உறுப்பினர்களின் அவதானத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டதாக தேசிய ஐக்கிய முன்னணி தலைவரும் மேல் மாகாண முன்னாள் ஆளுநருமான அசாத் சாலி அவர்கள் குறிப்பிட்டிருந்தார் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட உள்ள முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன எதிர்வரும் பொது தேர்தலில் தாம் போட்டியிட உள்ளதாக முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன தெரிவித்துள்ளார் ஹிங்குரகோடு பகுதியில் நேற்று இடம்பெற்ற நிகழ்வொன்றில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவித்த போதே அவர் இதனை குறிப்பிட்டுள்ளார் தம்மிடம் முன்வைக்கப்பட்ட கோரிக்கைகளை பரிசீலித்து தாம் இந்த தீர்மானத்திற்கு வந்துள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் நடைபெற்ற ஜனாதிபதி தேர்தலில் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்சவுக்கு ஆதரவு வழங்குவதற்கு உடன்படிக்கை ஒன்றில் கைச்சாத்திட்டிருந்தது அந்த வகையில் அவரது வெற்றிக்கு ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சியின் பதினேழு லட்சம் வாக்குகள் வழிவகுத்தன என்பதில் மாற்று கருத்தில்லை எதிர்வரும் மார்ச் மாதம் அளவில் நாடாளுமன்றம் கலைக்கப்பட்ட பொது தேர்தலுக்கு மோகம் கொடுக்க வேண்டும் ஆகவே எதிர்வரும் பொது தேர்தலில் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்சவுக்கு பெரும்பான்மை பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு தமது கட்சியின் நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்து வருகின்றோம் அத்துடன் பலரது கோரிக்கைகளுக்கு அமைய எதிர்வரும் பொது தேர்தலில் போட்டியிட எதிர்பார்த்துள்ளதாக முன்னாள் ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன தெரிவித்துள்ளார் தமிழ் தேசிய கட்சியுடன் இணைந்து செயற்பட தயாரில்லை என வே ராதாகிருஷ்ணன் கருத்து 
எதிர்வரும் பொது தேர்தலில் தமிழ் முற்போக்கு கூட்டணியானது சஜித் பிரேமதாசு தலைமையில் அமையவுள்ள புதிய கூட்டணியிலேயே போட்டியிடும் என்று முன்னாள் அமைச்சர் வே ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் வடக்கில் உதயமாக்கியுள்ள தமிழ் தேசிய கட்சியுடன் இணைந்து செயற்பட தயாரில்லை என்றும் மலையக மக்கள் முன்னணியின் தலைவர் வே ராதாகிருஷ்ணன் இதன் பொது தெரிவித்தார் அக்கரப்பத்தினை பகுதியில் பத்தொன்பதாம் திகதி இன்று நடைபெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கையிலேயே அவர் இவ்வாறு கூறியுள்ளார் சுற்றுலா பயணிகளின் நலன் கருதி முன்னெடுக்கப்படவுள்ள முக்கிய வேலை திட்டம் கட்டுநாயக்க சர்வதேச விமான நிலையத்திற்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகளின் நலன் கருதி அங்கு வாடகைக்கு விடப்பட்டுள்ள வாகன சேவையை முறைப்படுத்துவதற்கு சுற்றுலா மற்றும் விமான சேவைகள் அமைச்சு கவனம் செலுத்தியுள்ளது ஜனாதிபதி கோட்டாபய் ராஜபக்சவின் ஆலோசனையின் பேரில் விமான நிலைய சுற்றுலா வழிகாட்டி சாரதிகள் சங்கத்தின் பிரதிநிதிகள் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர் பிரசன்ன ரணதுங்க ஆகியோருக்கு இடையே கலந்துரையாடல் ஒன்று இடம்பெற்றுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது இதன்போது சுற்றுலா வழிகாட்டிகள் மற்றும் சுற்றுலா சாரதிகள் பதிவு செய்வது உள்ளிட்ட அவர்களுக்கு சிறந்த பயிற்சி வழங்கி சான்றிதழ்கள் வழங்குவது தொடர்பிலும் அதிக கவனம் செலுத்தப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது தொழிலாளர்களின் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுப்பனவு நிச்சயமாக பெற்றுக் கொடுக்கப்படும் ஜனாதிபதி கோட்டாபய் ராஜபக்ச வழங்கிய தேர்தல் வாக்குறுதிக்கு அமைவாக பெருந்தோட்ட தொழிலாளர்களின் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுப்பனவு நிச்சயமாக பெற்றுக் கொடுக்கப்படும் என இலங்கை தொழிலாளர் ஐக்கிய முன்னணி தெரிவித்துள்ளது நுவரலியாவில் இடம்பெற்ற ஊடக சந்திப்பில் கலந்து கொண்ட அதன் பொதுச் செயலாளர் எஸ் சதாசிவம் இதனை தெரிவித்துள்ளார் இத்துடன் இன்றைய நாளின் செய்தி தொகுப்புகள் யாவும்